Ng araw, ang topic natin ngayong araw na ito ay tungkol sa kagat ng surot. Marami sa atin ay nakaranas na kung paano makagat ng surot. Minsan, umupo lang tayo sa isang lugar. Pag uwi natin, magtataka tayo. Bakit ang dami nating kagat na kumpol-kumpol? So, kailangan maliwanagan natin paano nga ba nabubuhay ang surot at paano siya nakakapinsala sa tao. Una sa lahat, ang itsura ng surot ay ganito. Um, isa siyang maliit na insekto, medyo mabilog, medyo oblong, kulay brown, at pag yan ay nakasipsip na ng dugo, eh, nagiging kulay pula na yan. At pag kayo ay nakagat, dun sa mga lugar na exposed o yung mga walang damit, so madala siya na sa paa, kamay, leeg, patsi-patsi siya, pula-pula. Medyo hawig sa kagat ng lamok at napakakati nito. Makati siya talaga. Pag inyong kinamot, eh, medyo uumbok din yan. Saan ba nakikita ang mga surot? Ito katulad nito, sa silya at makikita ninyo, merong mga dugo doon sa silya. Malamang ay napisa yung surot doon sa upuan na yon. Ang isang surot, ito ang itsura ng surot, ay maaaring manganak ng limang daang su- itsurot o itlog sa buong buhay niya. At alam nyo ba, tatlo hanggang limang minuto lang siya sisipsip sa inyong dugo. Pero pwede siyang mabuhay sa loob ng isang taon nang walang kinakain. Ngayon, saan makikita itong mga surot na ito? Eh, ang English nga sa kanya, bed bugs. Napakarami niyan sa mga kama. Pero makikita din ito sa ang mga lugar, katulad ng mga motel. Marami yan. Kasi palipat-lipat yung mga tao doon o hindi permanenteng tao ang nakatira doon. So dal palipat-lipat or laging bago ang tao, maaaring nakapagdala ng surot yung taong pumunta doon. Pag sa mga apartment o pondo naman, ay lumilipat ito sa pagitan ng Uh, lilipat yan at gagapang sa pagitan ng mga kwarto sa mga dorms ng mga mag-aaral sa mga ospital, meron din pwedeng sa opisina meron din sa ating mga eskwelahan at mga daycares kung saan natin iniiwan yung mga maliliit nating anak at sa mga sinehan kaya nga pag yung anak natin umuwi tapos marami siya mga kagat Isipin natin, lamok ba yon or surot? Ngayon, kung doon sa eskwelahan ng anak ninyo, isabi ninyo sa teacher kasi baka kailangan silang tumawag ng pest control o yung pumapatay doon sa mga surot. Kadalasan nga sa mga motel, uh, doon sa mga eskwelahan o dormitoryo, nursing homes, school sa at daycare, doon maraming makita. Pag sa bahay ninyo, inspeksyonin ninyo, Madala siya nasa headboard, na doon sa gilid ng inyong mga kama, kung saan merong mga kahoy na furnitures or mueble sa bahay. Sa mga drawers, kurtina, pwede din. Sa crack ng mga wall, basta yung mga singit-singit, gusto niyan. Pwede din sa bookshelf, at pwede din yan sa mga saksaka ng electric, yung mga electrical outlets. Ang problema dito sa surot, hindi nyo ramdam kung kailan kayo kinakagat. So, pagkita nyo, nakagat na kayo. Pero kumpol-kumpol, tandaan nyo, pag nakakita kayo ng kumpol-kumpol na kagat, malamang ilang surot yon na kumagat sa inyo. May paniniwala tayo sa maruruming lugar lang. Hindi po, pwede rin sa malinis o maruming lugar kasi gumagapang naman siya. Ang basta, ang kailangan niya ay makakita siya ng kakagatin yung tao, may dugo at may carbon dioxide. Nasabi ko nga, pwedeng mabuhay ng isang taon nang walang kinakagat. At maghahanap siyang pilit ng taong makukunan niya ng dugo. So, nandun yan sa mga gilid-gilid. Basta kung, kung saan merong mga sulok-sulok, doon yan pumupunta. Sulok na kahoy. Pero sabi ko nga, sa mga electrical outlet, nandun din yan. Kaya kung tabi-tabi yung mga kwarto sa mga motel, ay pwedeng gumapang yan. Paano tayo makakaiwas sa mga surot? Pag tayo ho ay nagta-travel, 
Kasi napakagaling na hitchhiker yan or sumasama dun sa taong pinuntahan niya or sinamahan na niya. Sasama na yan kaya maiuwi ninyo. Kaya titignan nyo maigi yung maleta ninyo at mga damit ninyo. Pag uwi nyo sa bahay, uh, dito sa atin bihira ang may dryer na mainit. Kung, wa kung wala kayong dryer na mainit, pwede nyo banlian ang inyong mga damit pagkagaling nyo sa travel. So, pag uwi nyo sa bahay, ipunin nyo muna yung inyong mga damit at bandian ninyo. Sa bahay, mas konti ang kalat, better, para walang pagtaguan yung surot. At tignan nyo rin yung mga gilid-gilid ng inyong mga sofa, ng mga silya. Inspeksyon ninyo, kumuha kayo ng flashlight para makita ninyo. Nakakatulong ang pag-vacuum, yun nga lang minsan. Kasi ito kaya niyang abutin yung mga singit-singit ng inyong bahay. E dahil bed bugs nga yan, gusto nila talaga sa higaan. Meron na mga nabibili na pambalot ng mga kutsyon at ng unan. Tapos itong mga uh, puwang na ito, pwede rin siyang magtago dyan. Kaya pati yan, i-inspeksyon ni ninyo, baka nandyan siya sa mga sockets. Paano nyo malalaman o ano ang senyales? Makikita nyo, merong mga maliliit na, kasi kita sa mata ang surot eh. Meron din siya mga itlog, merong pinagbalatan. Inspeksyon ninyo ang inyong bed, headboard, mga silya, mga damit. At pag kayo ay nag-travel, doon nyo ipatong ang inyong maleta sa patungan ng mga maleta. Huwag doon sa sofa o doon sa bed. Kasi doon lumilipat yung surot. At pag uwi nga, sabi ko, inspeksyonin yung mga dala-dala, baka may sumama ng mga surot doon sa inyong gamit. Kapag uwi, pag uwi, tignan na. Kung sa loob ng bahay, pinakamarami siya doon sa may kama o kutsyon. Yan. Tapos doon sa upuan, doon sa mga kutsyon nga ninyo, tapos uh, doon sa mga dressers ninyo, Basta lahat ng pwede, ayan no, headboard, couch o chair, pwede din sa wall, sa mattress, box spring, lahat yan pwede. Maraming nakikita, kahit mag-isa lang yung bahay nyo, pwede rin magkaroon ng surot. Pero meron din sa mga apartments at condo, lumilipat yan, gumagapang sa mga motel. Ah, madalas natatawag yung pest control. Dahil akala nila, ibang insekto ang kumakagat sa kanila. Hindi nila alam, surot pala yun. Ang sa akin, pag nakita nyo may surot sa inyong bahay, magtanong ko kayo sa pest control. Kasi hindi pwede yung ordinaryong insecticide na ginagamit natin sa lamok, hindi ho. May iba talagang ah, chemical na pampatay ng surot. At mahirap patay ng surot. Pero yung mga nasa pest control, alam nila pag pinapunta nyo dun sa bahay ninyo, alam nila saan hinahanap itong mga surot na ito. Sanay na sila. Kaya kami ho, uh, pagdating sa ipis, pagdating dun sa langgam, talagang nagtatanong kami. E lalo na ho kung surot. Makakatulong ang pagbabacuum ng inyong bahay. Mag-vacuum ho. Kasi si, uh, yung mga singit-singit maaabot ng vacuum. At pag humero ng surot doon sa inyong bahay, ibabad ho sa mainit na tubig. Kasi doon lamang yan mamamatay. Kailangan nakababad. Ibabad nyo yung inyong mga damit. Mag-vacuum, ibabad. Uh, pwede rin ibilad sa araw yung inyong mga sofa o kasangkapan. Pwede rin yung paglalagay sa freezer ng mga stuffed toy ng anak. Pero kailangan malamig na malamig at apat na araw yung ilalagay sa freezer para mamatay yung mga surot. Pero pinakamaganda talaga magtanong dun sa inyong pest control at ano yung i-spray dun sa surot. So sana ho, nakatulong tayo kung paano mapuksa ang surot sa ating mga bahay at hindi natin madala mula sa ibang lugar papunta sa ating bahay. Pag ho nagkaroon, na kayo ng kagat ng surot, napakakatiho. Ano ho ang gamutan? Uh, pwede kayong maglagay ng mild steroid, itanong sa ating mga butika o sa ating mga doktor o sa ating mga dermatologist. Yung mga mild steroids, pwede natin ilagay. Tapos, kapag sobrang kati, pwede tayong uminom ng mga uh, anti-allergy na gamot, na tableta, na sirup para mabawasan ang pangangati 
para hindi makamot, kumuha ho tayo ng yelo, ilagay doon sa mga kagat. Huwag na huwag hong kakamutin kasi maaari itong lalong umitim. Tapos yung mga anti-itch na mga cream, yung mga calamine, pwede rin ho yun, makakatulong din. Ah, pero kung talagang marami at nagkaroon ng severe allergy, pumunta tayo sa ating mga doktor o dermatologist. So maraming salamat po sa panonood, like and share po. Goodbye!